മറുപടിയുണ്ടെങ്കിൽ <laughs> അല്ലല്ല ഒരു തവണ ഒരുപാട് തവണ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു ഈസ് നോട്ട് കൺക്ലൂഡിംഗ് എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ചേർന്ന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും യെസ് യു കണ്ടിന്യൂ സർ പ്രമേയ അവതാരകൻ എന്താണിത് യെസ് യെസ് മിനിസ്റ്റർ പറയുന്നുണ്ട് യെസ് ബഹുമാനപ്പെട്ട മിനിസ്റ്റർ പറഞ്ഞോളൂ പ്രമേയ അവതാരകൻ ഇവിടെ പ്രസംഗം തുടങ്ങിയത് ഞങ്ങൾ അങ്ങേ അറ്റം വരെ പോകും എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് സാർ ഞാൻ പ്രസംഗം അവസാനിപ്പിച്ചതും ഇവർ ലൈഫിനെ അട്ടിമറിക്കാനും തകർക്കാനും ഏതറ്റം വരെ പോയി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെയും നിർത്തില്ലെന്നാണ് സി ബി ഐക്ക് അടുത്ത് ചെന്നു സി ബി ഐയെ ഉപയോഗിച്ചു സി ബി ഐ ഉപയോഗിച്ചു എന്നിട്ടും വിജയം കാണാനായില്ല തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് കനത്ത തിരിച്ചടി നേരി നേടി ഒരു പാഠവും പഠിച്ചില്ല സാധാരണ പറയാറുണ്ട് കണ്ടാൽ അറിയാത്തവർ കൊണ്ടാലറിയും കണ്ടാലും കൊണ്ടാലും അറിയാത്തൊരു കൂട്ടരാണ് എന്നാണ് ഇവർ തെളിയിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഉദ്ദേശം അദ്ദേഹം തന്നെ വ്യക്തമാക്കി അങ്ങേ അറ്റം വരെ പോകും എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ റിമാൻഡ് റിപ്പോർട്ട് ഇവിടെ ഉദ്ധരിച്ചത് അങ്ങ് തന്നെ രേഖകളിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്തല്ലോ ഇപ്പോൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട മിനിസ്റ്റർ സംസാരിക്കുമ്പം അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞോളാം ഞാൻ പറഞ്ഞോളാം ഞാൻ പറഞ്ഞോളാം രണ്ട് ഏഴ് മുഖ്യമന്ത്രി ഉദ്ധരിച്ചതാണ് ഇന്ത്യയുടെ ഏതെങ്കിലും ഭാഗത്ത് വിചാരണാധികാരമുള്ളൊരു കോടതി ഒരു നിയമകോടതിയുടെ തീരുമാനത്തിലിരിക്കുന്ന സംഗതി പ്രമേയത്തിൽ പ്രതിപാദിക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല അഞ്ച് അഞ്ച് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് പ്രമേയത്തിൽ വാദങ്ങളോ അഭ്യൂഹങ്ങളോ വ്യാജോക്തികളോ ആരോപണങ്ങളോ അപകീർത്തികരമായ പ്രസ്താവനകളോ ഉണ്ടായിരിക്കാൻ പാടില്ലാത്തതും തുടർന്ന് ആ ഭാഗം നേരത്തെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി ഉദ്ധരിച്ചു ഇതെല്ലാം ഇതെല്ലാം ലംഘിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇതെല്ലാം ലംഘിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ പ്രസംഗം അദ്ദേഹം ഇവിടെ നടത്തിയത് സർ റിമാൻഡ് റിപ്പോർട്ടാണ് ഇപ്പോൾ റിമാൻഡ് റിപ്പോർട്ടാണ് ഇപ്പോൾ കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസിന്റെ വേദവാക്യം ഏത് റിമാൻഡ് റിപ്പോർട്ട് ഇ ഡിയുടെ റിമാൻഡ് റിപ്പോർട്ട് ഗാന്ധിജിയുടെ കുറ്റാന്വേഷണ പരീക്ഷണങ്ങളല്ല ഇ ഡിയുടെ കുറ്റാന്വേഷണ പരീക്ഷണങ്ങളാണ് ഇവർക്കിപ്പോ പ്രമാണവാക്യമായി ഗാന്ധിയെ പോലും ഇവർക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റും സത്യാന്വേഷണം എന്ന് ബോധപൂർവ്വം തന്നെ പറഞ്ഞതാണ് സത്യാന്വേഷണവും കുറ്റാന്വേഷണവും രണ്ടും ബോധപൂർവ്വം പറഞ്ഞതാണ് പ്രകോപനം വളരെ വ്യക്തമാണ് കോൺഗ്രസ് 
കോൺഗ്രസിന്റെ അധ്യക്ഷൻ കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസ്താവന ഞാൻ വായിക്കാം ബഹുമാനപ്പെട്ട മിനിസ്റ്റർ അഡ്രസ് സംസാരിച്ചോ കമന്ററിയോട് കമന്റ് ചെയ്യണ്ട കമന്ററി ഇഗ്നോർ ചെയ്യാൻ സംസാരിച്ചോ അങ്ങ് നിരന്തരമായ തടസ്സപ്പെടുത്തൽ അങ്ങ് ഇടപെടേണ്ടതാണ് കോൺഗ്രസ് പ്ലീനറി സമ്മേളനത്തെ തകർക്കാൻ ബി ജെ പി ശ്രമിച്ചുവെന്ന് പാർട്ടി അധ്യക്ഷൻ മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെ ഇതിന്റെ ഭാഗമായി ഇ ഡി പരിശോധന റിമാൻഡ് റിപ്പോർട്ട് വേദവാക്യമായി കാണുന്ന ഒരു കോൺഗ്രസ് ഇന്ത്യയിൽ കേരളത്തിൽ മാത്രമേ തീർന്നില്ല സാർ ഈ റിമാൻഡ് റിപ്പോർട്ട് വേദവാക്യമായിട്ട് പറയാൻ അസാമാന്യമായിട്ടുള്ള ധൈര്യവും ചങ്കൂറ്റവും വേണം പ്ലീസ് ഈ ഇ ഡി മാധ്യമങ്ങൾക്ക് ചോർത്തിക്കൊടുത്ത തലക്കെട്ടാക്കിയിട്ടുള്ള വാർത്തകൾ ഈ ഇ ഡി ഇതുപോലെ കോടതിയിൽ കൊടുത്ത കുറെ കടലാസുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ അതിൽ പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മറന്നു ഖുറാൻ അതിൽ സ്വർണം കടത്തി ഈന്തപ്പഴത്തിൽ സ്വർണം കടത്തി പിന്നെ ഇനി എന്തിനധികം പറയുന്നു സാർ ബിരിയാണി ചെമ്പിൻ്റെ കഥ വരെ നമ്മൾ കേട്ടവരല്ലേ ആ ഇ ഡിയെ ആ ഇ ഡിയെ ആ ഇ ഡിയുടെ ഒപ്പം ഞങ്ങൾ ഏതറ്റം വരെയും പോക പോകും എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവരുടെ കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസിന്റെ രാഷ്ട്രീയമായ പാപ്പരത്വം വ്യക്തമാവുകയാണ് സാർ ഞാൻ വളരെ വിനയത്തോടുകൂടി കോൺഗ്രസ് ബെഞ്ചുകളോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് കോൺഗ്രസിന്റെ റായ്പൂർ പ്ലീനറി സമ്മേളനത്തിലെ ആ രാഷ്ട്രീയ പ്രമേയം ഒന്ന് വായിക്കണം പോയിന്റ് നമ്പർ സെവൻ സബ്വേർഷൻ ഓഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് സെൻട്രൽ ഏജൻസീസ് ലൈക്ക് ഇ ഡി എൻ ഐ എ സി ബി ഐ ആൻഡ് ഇൻകം ടാക്സ് ആർ ബീങ് ഗ്രോസ്ലി അബ്യൂസ്ഡ് ടു ഇൻറ്റിമിഡേറ്റ് ആൻഡ് സബ്ജുഗേറ്റ് പൊളിറ്റിക്കൽ ഓപ്പോണൻസ് ദിസ് ഇസ് മാനിഫെസ്റ്റ് വെൻഡറ്റ പൊളിറ്റിക്സ് ഓഫ് ദ വേസ്റ്റ് കൈൻസ് and you are the ally of this manifest vendetta politics of the worst kind ningal ed ide kerala congress ningal ningalku ningalude rashtriya prameya aa rashtriya prameyathil engilum onnu orchu nikkan pattu kariyo kurunnar english sir ini ed mathrala innatha patrathilana sir ഇന്നത്തെ പത്രത്തിലെ തലക്കെട്ട് ദേശീയ മാധ്യമങ്ങളിലെ എല്ലാം തലക്കെട്ട് അമിക്കസ് ക്യൂറി സുപ്രീം കോടതിക്ക് കൊടുത്ത റിപ്പോർട്ടാണ് എന്താണ് ഇ ഡി മേധാവിക്ക് കാലാവധി നീട്ടിക്കൊടുത്തത് എല്ലാ ചട്ടങ്ങളുടെയും ലംഘനമാണ് എന്ന് ഇന്നത്തെ പത്രത്തിലെ വാർത്തയാണ് ആ ദിവസം തന്നെ വന്ന് ഇ ഡിക്ക് വേണ്ടി വാദിക്കാൻ അങ്ങേക്ക് മാത്രമേ കഴിയൂ സർ തീർന്നില്ല ഇ ഡി മഹാത്മ്യം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് ഞാനും കുറച്ച് പറയാം അതാണ് ആയിരുന്നല്ലോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസംഗത്തിൽ പ്രധാനമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഈ ഇ ഡി മഹാത്മ്യ അല്ല അദ്ദേഹം പറഞ്ഞല്ലോ സാർ അല്ല നിങ്ങൾക്കും തർക്കമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് സാർ രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് മുതൽ ഇതുവരെ ഇ ഡി നടത്തിയിട്ടുള്ള റെയ്ഡുകൾ പരിശോധിച്ചാൽ തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് ശതമാനവും ഇന്ത്യയിലെ പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടി നേതാക്കളെ ലക്ഷ്യം വെച്ചാണ് അയ്യായിരത്തി നാനൂറ്റി ഇരുപത്തിരണ്ട് അന്വേഷണങ്ങൾ പി എം എൽ എ അനുസരിച്ച് നടന്നത് ശിക്ഷിച്ചത് സാർ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ശിക്ഷിച്ചത് ഇരുപത്തി മൂന്ന് എണ്ണത്തിലാണ് അയ്യായിരത്തി നാനൂറ്റി ഇരുപത്തിരണ്ട് ശതമാനം പോയിന്റ് അഞ്ച് പോയിന്റ് അഞ്ച് സാർ അല്ല പോയിന്റ് അഞ്ച് പോയിന്റ് അഞ്ച് ശതമാനം മാത്രം കൺവിക്ഷൻ റേറ്റുള്ള ഒരു അന്വേഷണ ഏജൻസിയെ പല്ലക്കിൽ ചുമന്നി സഭയിൽ ആനയിക്കാൻ ലജ്ജ വേണ്ടേ ഇതാണ് പ്രൊഫഷണൽ കോമ്പിറ്റൻസി ആ ഏജൻസിയുടെ അതാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേദവാക്യം പോയിന്റ് അഞ്ച് ശതമാനം സർ ഇ ഡി നരേന്ദ്രമോദി അധികാരത്തിൽ വന്ന ശേഷം നൂറ്റി ഇരുപത്തിയേഴ് രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളെ ചോദ്യം ചെയ്തു അതിൽ കോൺഗ്രസിന്റെ ഇരുപത്തിനാല് പേരുണ്ട് ചില്ലറക്കാരല്ല സർ രാഹുൽ ഗാന്ധി അൻപത് മണിക്കൂറാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധി ചോദ്യം ചെയ്തത് പത്ത് പത്ത് മണിക്കൂർ തുടർച്ചയായി ചോദ്യം ചെയ്തു സർ ഇന്ന് നിങ്ങൾ ഇവിടെ എടുത്ത നിലപാടല്ല അന്ന് ഞങ്ങൾ എടുത്തത് അതാണ് ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾ നമ്മളുടെ വ്യത്യാസം അതാണ് വ്യത്യാസം 
അന്ന് രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് ചോദ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ കയ്യടിച്ചു കൊടുക്കാൻ ഇടതുപക്ഷവും സി പി ഐ എമ്മും ഈ ഭാഗത്തുള്ളവരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ന് നിങ്ങൾ ഓർക്കണം സോണിയാഗാന്ധിയെ ചോദ്യം ചെയ്തില്ലേ പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിയെ ചോദ്യം ചെയ്തില്ലേ ചിദംബരത്തിന്റെ വീട് ഇന്ത്യയുടെ ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയായിരുന്ന ആളാ ചിദംബരത്തിന്റെ കാലത്താണ് സുപ്രീം കോടതി പറഞ്ഞത് സി ബി ഐ കേജ് പാരറ്റ് ആണെന്ന് കൂട്ടിലടച്ച തത്തയാണ് പോട്ടെ ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയായിരുന്ന ഒരാളാണ് വീടിന്റെ മതിൽ ചാടിക്കടന്ന് പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോയി നൂറ് ദിവസമല്ലേ ജയിലിലിട്ടത് അല്ലെ ആ ഇടിക്ക് വേണ്ടിയല്ലേ നിങ്ങളിവിടെ വാദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സർ രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ സോണിയാഗാന്ധിയും ചോദ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ഡൽഹിയിൽ സമരം ചെയ്തവരല്ലേ സാർ നിങ്ങൾ നിഷേധിക്കാം നിങ്ങളെല്ലാം അഭിമാനത്തോടെ അല്ലേ സമരം ചെയ്യാൻ പോയത് നിങ്ങളെല്ലാം പോയി ആ സമരത്തിൽ പങ്കെടുത്തല്ലേ സംഘടനാ ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ സി വേണുഗോപാലിന് പരിക്കേറ്റത് അവിടെ ഇടിക്കെതിരെ സമരം ചെയ്ത് ആശുപത്രിയിലായി ഇവിടെ വന്ന് ഇടിക്ക് വേണ്ടി വാദിക്കാനുള്ള ഈ അസാമാന്യ വൈഭവം ഉണ്ടല്ലോ അതിനെ നമിക്കാൻ മാത്രമേ സാർ ഇവിടെ ആ അതിലേക്കാ വരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലല്ലോ അതെ പൊള്ളും പൊള്ളുകയാണല്ലോ സാർ മറ്റ് ഏജൻസികളുടെ കാര്യം പറയാം സി ബി ഐ ഏത് സി ബി ഐ ലൈഫ് മിഷനെതിരെ നിങ്ങൾ പരാതിയുമായി ഓടിച്ചില്ലുകയും നിങ്ങൾ അവിടെ ഓടിയെത്തിയതിനേക്കാൾ വേഗത്തിൽ എഫ് ഐ ആർ ഇടുകയും ചെയ്ത അതേ സി ബി ഐ ആ സി ബി ഐക്ക് രാജസ്ഥാനിലുണ്ടായിരുന്ന പൊതു അനുമതി പിൻവലിച്ച കാര്യം നിങ്ങൾക്കറിയാമോ അറിയാമോ സാർ കർണാടകത്തിൽ കോൺഗ്രസ് നേതാവായ ഡി കെ ശിവകുമാറിനെതിരെ എത്ര ദിവസമാണ് അദ്ദേഹത്തെ ജയിലിലിട്ടതെന്ന് ഞാൻ പറയണം സി ബി ഐ ഇ ഡി എല്ലാവരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ സാർ രാജസ്ഥാനിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ബന്ധുക്കൾക്കെതിരെ ഈ സി ബി ഐയും ഇ ഡിയും അന്വേഷണം ചോദ്യം ചെയ്യൽ എല്ലാം ഉണ്ടായില്ലേ അവിടെ നടത്തിയാൽ മോശം ഇവിടെ നടത്തിയാൽ കേമം സോഷ്യൽ മീഡിയ ഭാഷ ഞാൻ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല അവിടെ നടത്തിയാൽ മോശം ഇവിടെ നടത്തിയാൽ കേമം ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ ഇരട്ടത്താപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് വാളയാർ വരെ ഒരു നിലപാടും വാളയാറിനൊപ്പം വേറൊരു നിലപാടുമാണ് റായ്പൂരിൽ എ ഐ സി സി സമ്മേളനത്തിൽ പ്ലീനറിയിൽ പോയി ഈ രാഷ്ട്രീയ പ്രമേയം കൈയടിച്ച് അംഗീകരിച്ച് അതിൻ്റെ അവിടെ എഴുതി വെച്ചതിൻ്റെ മഷി ഉണങ്ങുന്നതിന് മുമ്പല്ലേ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഇടിക്ക് വേണ്ടി വാദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇത് നിങ്ങളുടെ കാപട്യത്തെയാണ് വ്യക്തമാക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും അധികാരത്തിലെത്തണം അതിന് ഇ ഡിയുടെ സഹായമെങ്കിൽ ഇ ഡിയുടെ സഹായം അതാണ് നിങ്ങൾ ഇവിടെ കണക്കാക്കുന്നത് സർ ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കാം അധികം ഒന്നും പറയാൻ സർ ഇവിടെ രണ്ട് കോൺഗ്രസ് ഉണ്ടോ എന്ന് സംശയം തോന്നുകയാണ് സോണിയാഗാന്ധി രാഹുൽ ഗാന്ധി പിന്നെ ഇപ്പൊ മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെ അവർ നയിക്കുന്ന ഒരു കോൺഗ്രസ് ഉണ്ട് ആ കോൺഗ്രസ് ആണ് റായ്പൂർ പ്ലീനറിയിൽ ഇതെല്ലാം എഴുതി വെച്ചത് സോണിയാഗാന്ധി ഹിന്ദുസ്ഥാൻ ടൈംസിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ള ഒരു ലേഖനുണ്ട് അല്ല അങ്ങ് അങ്ങ് കാര്യമില്ല ആ എഴുതിയ ലേഖനമുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ വായിക്കണമെന്ന് ഞാൻ ശുപാർശ ചെയ്യുകയാണ് മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ കുറ്റ സത്യാന്വേഷണ പരീക്ഷ വേണ്ട സോണിയാഗാന്ധി ഹിന്ദുസ്ഥാൻ ടൈംസിൽ എഴുതിയ ലേഖനം ഇ ഡിയെ കുറിച്ച് എഴുതിയ ലേഖനം വായിക്കണം സാർ കേരളത്തിൽ വന്നാൽ കോൺഗ്രസിന് നയിക്കുന്നത് സോണിയാഗാന്ധിയും രാഹുൽ ഗാന്ധിയും ഖാർഗെയും അല്ല മോഡിയും ഇ ഡിയുമാണ് കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾക്ക് ഇന്നലെ ഇവിടെ താടിയുടെ ഇന്നലെ താടിയുടെ കാര്യം പറയുന്നത് കേട്ട് കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾക്ക് രാഹുലിന്റെ താടിയേക്കാൾ മോഡിയുള്ള താടിയായിട്ട് ഇപ്പൊ തോന്നുന്നത് മോഡിയുടെ താടിയാണ് നിങ്ങൾ ഇ ഡിയുടെ സഖ്യകക്ഷികളാണ് നിങ്ങൾ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെയും ബി ജെ പിയുടെയും സഖ്യകക്ഷികളാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പാർട്ടിയുടെ ദേശീയ രാഷ്ട്രീയ നയത്തെ വഞ്ചിക്കുന്നവരാണ്